சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம மார்ச் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் என்னுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ரேடர் எக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரேடர் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிடெக்ஷன் டிவைஸ் ஸோ இதை வந்து நேஷ்னல் ஒர்க் ஷாப் ஆன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிடெக்ஷன் என் புனேயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு ரேடர் எக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிடெக்ஷன் டிவைஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வாஸ் கோ டெவலப்ட் பை ஹை எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ் ரிசர்ச் லெபரட்டரி ஆஃப் புனே அதுக்கப்புறம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் டிவைஸை வந்துட்டு ஸோ இந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிடெக்ஷன் டிவைஸை இவங்க தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு டிடெக்ஷன் டிவைஸினுடைய ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து இதால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருந்தே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஒரு டிடெக்ஷன் டிவைஸ்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதனுடைய நீடை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் நக்ஸல் அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நடக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து எஃபெக்டிவாக டீல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இண்டிஜினஸான ஒரு டிடெக்ஷன் டிவைஸ் அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிடெக்ஷன் டிவைஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுது ஏன்னா இந்த இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் நக்ஸல் அட்டாக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லோக்கலாக கிடைக்கக்கூடிய ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸை வச்சே நிறைய எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெட்ரோல் ஜெலாட்டன் ஸ்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அமோனியம் நைட்ரேட் அதுக்கப்புறம் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வந்துட்டு இந்த நக்ஸல் அட்டாக் குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம நக்ஸலிசம் அப்படின்றத நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ்லேருந்து எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்துட்டு டீல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நம்மளுடைய நாட்டிலேயே வந்துட்டு ஒரு இண்டிஜின்ஸ் இண்டிஜினஸான ஒரு டிடெக்ஷன் டிவைஸ் தேவை ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹெச்சி எம்ஆர்எல் அண்ட் ஐஏஎஸ்சி ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த ஒரு டிடெக்ஷன் டிவைஸை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந் இப்போதைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டிவைஸ்னால டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸை இதால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இருக்குது அப்படின்றதையும் அதால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் சன் ஆல்சோ ஒரு பல்க் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கன்சீல்டான ஒரு பொசிஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது சில எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மறைச்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ மறைச்சி வச்சுருந்தாலுமே வந்துட்டு நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஹோம் மேட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அப்படின்றது மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த பெட்ரோல் ஜெலாட்டன் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ் பண் டிவைஸ் வந்துட்டு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி வேலை வேறு சில பொருட்களையும் வச்சு அவங்களால இந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைசஸ் வந்துட்டு பண்ண முடியும் ஸோ இந்த நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த நேச்சர் மாறிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டிடெக்ஷன் சிஸ்டம்லேயும் வந்துட்டு அப்டேட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டிடெக்ஷன் டிவைஸில் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி கேன் அப்டேட்ஸ் இட்ஸ் டிடெக்டர்ஸ் டேட்டா லைப்ரரி ஸோ புதுசாக என்னென்னலாம் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வருதோ அதை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அந்த டேட்டாவை நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு டிவைஸில் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைசஸ் மட்டும் இல்லாமல் நான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைசஸையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு டிடெக்ஷன் டிவைஸ் வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இது வந்துட்டு அந்த இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன்ஸை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நார்கோட்டிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் சில ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஆல்டர்ஸ் ஆ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிரெயின் அதாவது நம்மளை வந்துட்டு ஒரு யூஃபோரிக் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய அந்த ஒரு ட்ரக்ஸை வந்துட்டு நம்ம நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் பேண்ட் ஸோ இப்போ இந்த
So in the high energy materials, any compound that stores energy that is called as high energy materials. That is, the compounds they can store chemical energy. For example, explosives. So, if you have explosive materials, so that is where chemical energy is stored. So, that is where it is exploded. So, that is called as high energy materials. So, in the high energy materials, we use rockets and satellites to use the propellants. And then, we use festivities. That is why we use functions like crackers. We use the pyrotechnics. So, pyrotechnics are used in the way we use the pyrotechnics. And then, we use the military purpose to use the explosives. So, in the construction, we use the explosives to use the explosives. So, the blasting chemicals, that is dolomite. If you look at this, who will develop it? It is the HEMRL. So, let's talk about the news about the red panda species. So, if you look at this, the red panda is one of the species that we have been talking about. But now, there is a research in the Chinese Academy of Sciences. And the research line is that the red panda is one of the species that we have been talking about. So, let's talk about the background of this video. So, if you look at this, the Himalayan red panda and the Chinese red panda are two species. So, there are many differences between the two species. So, there are two species that you can consider as one species. So, you can consider as one red panda species. But now, the Chinese Academy of Sciences in Beijing and Kunming so, you can test DNA in a 65 species in a 65 species. So, what do you know in the DNA test? So, in the Himalayan red panda species and Chinese red panda species, they are distinct separate species. So, let's talk about the distribution. So, where is the Himalayan red panda distribution? It is in Nepal, Bhutan, Northern India, Northern Myanmar, Tibet and Western Yunnan province of China. Let's look at the Chinese red panda. So, if you look at the distribution, it is in Yunnan and Sichuan provinces of China. So, if you look at the two species, there is a geographical boundary. And the geographical boundary is the Yalu Zanko River. So, if you look at the two species, there is a lot of genetic difference. So, if you look at the two species, there is a lot of physical difference. So, the physical difference is what you can see. So, the main difference is the face difference. That means, the Himalayan red panda has a lot of white spots here. So, if you look at the Chinese red panda, there are less white spots here. So, if you look at the red color, it has a lot of white spots here. So, the difference is the hair color. The next difference is the tail. So, the tail is the tail. So, now, the Chinese red panda has a tail. So, the tail is the tail. So, it is darker as well as paler. Compared to the Himalayan red panda. So, the tail is the tail. So, the tail is the tail as well as paler. Compared to the Himalayan red panda. So, if you look at the physical difference, the tail is the physical difference in the face. So, now, what are you going to do with the genetics? There are differences in the genetics. So, it is considered as a separate species. So, let's talk about the threats. So, the main threat is the deforestation. So, if you look at the two species, the forest is the dwell. So, if we look at the card, the habitat is the loss of the habitat. So, the habitat is the loss of the habitat. So, deforestation is its main threat. So, in this research, what is the development of this research? So, in this species, we have to conserve an effort on the species. So, in the red pandas, it is also called as living fossils. So, what are the living fossils that you are talking about? So, it is the only living member of the already mammalian family. Already in the mammalian family, the only living species is the red panda. So, if we can protect the red panda, we can conserve the effort in this research. But there are many species of this one. So, the Himalayan populations, the two species of the Himalayan population are the same. What do you say about that? There is no need for conservation efforts. But now, we have to say that there are two different species of the conservation efforts. So, we have to say that there are two different species of the red panda. So, in the IUCN less path, it is the endangered. So, let's talk about the Yalu Zanko River. So, the Yalu Zanko River is also called as Yalu Zanko. So, now we will talk about the river system in our geography. That is the Brahmaputra that originates in Tibet. So, in Tibet, in India, it is called as Yarlung Sanko. So, Yarlung Sanko's meaning is the purifier. 
ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் நம்சா பார்வா அப்படின்ற ஒரு ஹில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஹில்லுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த பிரம்மபுத்ரா இந்த ரிவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் சின்டாக்சியல் பெண் அதாவது சடனாக வந்து ஒரு சவுத் டேர்ன் எடுக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சின்டாக்சியல் பெண் அந்த சின்டாக்சியல் பெண்ட் எடுத்து நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய திஹாங் அதுக்கப்புறம் லோஹித் அந்த ரிவர்ஸோட அந்த ட்ரிபியூட்ரிஸோட மர்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த யாலுங் சாங்கூ ரிவர் அப்படின்றத நம்ம பிரம்மபுத்ரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த யாலுங் சாங்கூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் திபெத் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா சுபோஷித் மா அபியான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பாமா ஷா மண்டி கேம்பஸ் இன் கோட்டாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு அபியானை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கர் ஓம் பிர்லா இது வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எதுக்காக இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியாவை நியூட்ரிஷன் ஃப்ரீ மால் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரீயாக கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு ஸ்கீம் யாருக்காக அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஃபார் அடலன்ஸ் அல் அடலசன் கேர்ள்ஸ் ப்ரெக்னெட் உமன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூ பார்ன் பேபிஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மால் நரிஷ்மெண்ட் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்குது ஸோ நிறையா குழந்தைங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப லீனாக இருப்பாங்க மசில் வேஸ்டிங் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ ஸ்டண்டட் க்ரோத் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப ஹைட்டெல்லாம் வளர மாட்டாங்க ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் மால் நரிஷ்மெண்ட் ஸோ இப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு வேணுன்ற அந்த அந்த டயட்டில் அவங்களுக்கு வேணுன்ற நியூட்ரிஷன் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்டண்டட் க்ரோத் அதுக்கப்புறம் இந்த மசில் வேஸ்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளால் ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸை நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு நம்மளுடைய நாட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வி நீட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்மே பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஹெல்தியான இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கும் ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் மால் நரிஷ்மெண்ட் ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய நிறையா அந்த மணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் இன் ஹெல்த் ஹெல்த் செக்டாலே வந்து நம்ம அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம வேறு எதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது பதிலாக இதுலேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ ஆல் தோ வி ஹாவ் போர்ஷன் அபியான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸோ போர்ஷன் அபியான் அங்கன்வாடிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மால் நரிஷ்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இந்த மால் நரிஷ்மெண்ட்டை நம்ம கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் தான் வந்துட்டு இந்த இந்த ஒரு ஸ்கீம் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்கீமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் ப்ரெக்னெட் உமனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வேணுன்ற அந்த டயட் மெட்டீரியல்ஸ் இல்லைன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதமும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஒன் இயருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்களுக்கு வேணுன்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இதை ஆரம்பித்தப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கோட்டாலே இதை ஆரம்பித்தப்ப இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் கிட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தௌசண்ட் ப்ரெக்னெண்ட் ப்ரெக்னெண்ட் உமன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் கிட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கிட்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன் கேஜிஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ்டு டயட்டை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த நியூட்ரிஷன் கிட்டில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா வீட் கிராம் மெய்ஸ் மில்லட் ஃப்ளார் ஜாகரி ஓட் மீல் லென்டில்ஸ் லார்ஜ் சாய்பீன் கீ கிரவுனட் ரோஸ்டட் கிராம்ஸ் டேட்ஸ் அண்ட் ரைஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு நியூட்ரிஷன் கிட்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு உமன் அதாவது ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்கீமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெக்னெண்ட் உமன் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த நியூ பார்ன் பேபிஸையும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு ஆகக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பிளட் டெஸ்ட்டு மெடிசன்ஸ் டெலிவரி இதுக்கு ஆகக்கூடிய அந்த செலவையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு அபியான்லேயே கவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஸ்கீமுக்கு கீழே ஒரு உமனை அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த உமன் ஷி ஹேஸ் டு ரெஜிஸ்டர் இன் அ வெப்சைட் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரே ஒரு ப்ரெக்னெண்ட் உமனை மட்டும்தான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்கீமுக்கு கீழே அடாப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபிஷிங் கேட் அண்ட் சில்கா லேக் ஸோ இந்த ஃபிஷிங் கேட் பற்றினா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய சிலிகா லேக்கில் வந்துட்டு 
ஸோ ஃபியூச்சரில் இந்த சிடிஏ அதாவது சிலிகா டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு டேக் அ சென்சஸ் ஸோ இந்த ஃபிஷிங் கேட் இருக்குன்றத சைட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் எவ்வளோ இருக்குன்றதே இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ இதுக்கான சென்சஸை இப்போ ஃபியூச்சரில் வந்துட்டு அவங்க நடத்த போகிறாங்க ஸோ இந்த சென்சஸை சிலிகா டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ இன் கொலாபரேஷன் வித் தி ஃபிஷிங் கேட் ப்ராஜெக்டோட சேர்ந்து தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு சென்சஸை நடத்த போகிறாங்க ஸோ இந்த ஃபிஷிங் கேட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபிஷிங் கேட்டினுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி ப்ரியோனால் ப்ரியோனைலுரஸ் சவிவிரினஸ் அப்படின்றது தான் இதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் ஸோ இந்த ஒரு ஃபிஷிங் கேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக எந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் இந்தி சுந்தர்பன் சுந்தர்பனில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேன்குரூ ஃபாரஸ்ட்டில் இது வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹிமாலயாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபூட் ஹில்ஸ்லேயும் வந்துட்டு இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஹிமாலயாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த கங்கா இருக்கப்புற பிரம்மபுத்ரா ரிவர் வேலீஸில் மோஸ்ட்டாக இது வந்துட்டு ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஸோ இந்த ஒரு வைல்டு கேட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வைல்டு கேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹண்டிங் இன் கிரவுண்ட் அதாவது நிலத்தில் இந்த ஹண்டிங் வேட்டையாடக்கூடியது தான் வந்துட்டு வைல்ட் கேட் அப்படின்றது ஆனால் இந்த ஃபிஷிங் கேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தண்ணியில் தான் வந்துட்டு இது வேட்டையாடும் ஸோ இப்போ தண்ணியில் இது வேட்டையாடுறதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பார்ஷியலி வெப்டு ஃபீட் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணியில் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்காக அது வந்து வெப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதாவது இந்த காலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா இந்த வெப்டு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஃப்ராக்குக்கு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வெப்டு ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷுக்கு இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் டு அசிஸ்ட் இன் ஸ்விம்மிங் ஸோ இப்போ நார்மலாக ஒரு வைல்ட் கேட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய டோஸில் இந்த மாதிரி வெப்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்காது ஆனால் ஃபிஷிங் கேட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெப்டு ஃபீச்சர் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதனுடைய ஃபர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுவே சாதாரணமாக ஒரு கேட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கேட் தண்ணிக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய ஃப ஃபர் வந்து ட்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆனால் இதுவே இந்த ஒரு ஃபிஷிங் கேட் தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா இதனுடைய ஃபர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இட் இஸ் ரெசிஸ்டண்ட் டு வாட்டர் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு டைப் ஆஃப் கேட்லேயும் இருக்குது ஸோ அந்த கேட்டினுடைய பேர் இட் இஸ் தி ஃப்ளாட் ஹெட்டட் கேட் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஸோ இப்போ மொத்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் ஃபலைங் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி நைன் கேட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கேட் ஸ்பீஷீஸ்க்கு கீழே தான் லயன் டைகர் லெப்பர்ட்ஸ் ஜாகுவார் இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேட் ஸ்பீஷீஸ்க்கு கீழே தான் வரும் ஸோ மொத்தமாக வந்துட்டு தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ்டென்ட் கேட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த தேர்ட்டி நைன் கேட் ஸ்பீஷீஸில் இந்த ரெண்டு கேட் ஸ்பீஷீஸ் அதாவது ஃபிஷிங் கேட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ளாட் ஹெட்டட் கேட் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஸோ இது ரெண்டில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிஷிங் கேட்டினுடைய அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ஐயூசிஎல்ல இட் இஸ் அண்டர் தி வல்னரபிள் கேட்டகரி ஸோ சைட்ஸில் ஸோ இட் இஸ் பிளேஸ் இன் தி அப்பண்டிக்ஸ் டூ நம்மளுடைய இந்திய இந்தியன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி டூக்கு கீழே இட் இஸ் அண்டர் தி ஸ்கெடியூல் ஒன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு ஸ்மூத் கோட்டட் ஓட்டர் ஸோ இந்த ஸ்மூத் கோட்டட் ஓட்டரையும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு சைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்மூத் கோட்டட் ஓட்டருடைய சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி லுட்ரோகேல் ப்ரெஸ்பிக் ப்ரெஸ்பிசிலாட்டா அப்படின்றது தான் இதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் ஸோ மெயினாக இது வந்து எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் த்ரூ அவுட் இந்தியா அதாவது ஹிமாலயாஸில் ஆரம்பிச்சு சவுத் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரூ அவுட் இந்தியா இது வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதனுடைய அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் இட் இஸ் வல்னரபிள் ஸோ சைட்ஸில் இட் இஸ் அப்பண்டிக்ஸ் டூ ஸோ இந்தியன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அண்டர் தி ஸ்கெடியூல் டூ ஸோ அடுத்து வந்து யுரேஷியன் ஓட்டர் ஸோ இந்த நேம்லேயே இருக்குது ஸோ யுரேஷியன் ஓட்டர் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் யூரோப் ஆஸ் வெல் அஸ் ஏஷியா ஸோ த்ரூ அவுட் தி யூரோப் அண்ட் ஏஷியா பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் ஃப்ரம் அயர்லாண்ட் அயர்லாண்ட்லேருந்து
So, if you look at the forest or other national parks, so, the lions and leopards coexist. That is the end of and a harmony lana irkadu. So, end me path of dinner, adikadi Sunday lamp portuko. So, in the Madri, harmony la illa the or a feline species one day in the Madri adapt under the Mudal Murray epitham under site pandranga. So, in the site la path of dinner, so behavioral integuous researchers get a good trick. So, in every one day in the Madri behavioral changes one day, Nadaka have been to the researchers want to analyze Panitrukanga. So, either Pathi Paklam. So, if normal way, nature, there are a species in nature. And the species is what we do. So, the species is what we do. The species is what we do. The species is what we do. The species is what we so, the other species it is the elephant seals and the sea lions. So, elephant seals and the sea lions are what they do. So, that is not the same as So, if you have any other species, you can adapt to that. So, now we have cross species evidence. So, if you look at nature, the cross species adoption in two cases, you can report it in two cases. So, in these cases, you can adapt it in a monkey. For example, capuchin monkeys in South America, young marmoset monkeys are adopted. So, in the first image, it is the capuchin monkeys. And the capuchin monkeys are a different type of monkey. So, in the one monkey, you can see a marmoset monkey. So, there is one species of monkey, and another species of monkey is adopted. So, in the image, you can see the chiral size of the marmoset monkey. So, in the marmoset monkey, it is a tiny type of monkey. So, if you look at this, you can report it in aquatic animals. So, aquatic animals, the bottle-nose dolphin is what it is. So, melon-headed whale calf is what it is. So, if you look at this image, you can see the two aquatic species and the mouth is different. So, different species are what it is. The cross species adoption is what it is. But the first thing is the feline species. That is the two rival feline species. So, where are you going to site? Where are you going to site? We are going to site in the GIR National Forest. So, we can see the GIR National Park in this background. So, in the GIR National Park, where are you going to site in the GIR Wildlife Sanctuary? In the Gujarat, there are also in the district. So, what is the GIR Forest today's speciality? So, in this area, it is a natural habitat of Asiatic lions. So, this is the declaration in 1965 and in 1975 the National Park is declared. So, this is a gear forest today and the location is found. So, it is a dry deciduous forest. So, it is present in the semi-arid western part of India. So, in this habitat, we have a unique type of mammals, reptiles, birds, insect species. And then, there is a rich variety of flora in this habitat. So, what is the peculiar feature here? So, in this GIR forest, there is a community of people. So, the community of people's name is Maldaris. So, in this Maldaris, in the Maldaris, in the Maldaris, in the Palangaras, in the Singhathoda, there is a symbiotic relationship. So, they are living in the same way. So, they are living in the same way. So, the lions are living in the same way. So, they are in symbiotic relationship with lions. So, in the Maldaris, they are the religious pastoral communities. That is the main work of the Aadam Aadam Maker. So, in the Maldaris, the settlements are called as the Nessus. It is called as the Nessus. So, the Nessus is in the image of the image of the image of the settlement. So, in the Gir Forest, in the Gir Forest, अंदर काल से वाल देते हैं ना जुनागत ले वाल देते हैं ना अंदर नवाब जला ऐना पन वांगा बीना उरे हंटिंग ग्राउंड आई यूज़ पनी इतना वांगा ये ना इन्हें इतना अंडा आधी कमाए एशियाटिक लायंस जरिए करना आले सो नरेन नवाब जला अंडे इन्द लायंस है बेटे आड़ी इतना आंगा अना वंस इधर उ Nawab Sir Muhammad Rasul Kanji Babi is doing what he is doing. This is a protected area in the 1900s. In the 1900s, it is announced that he is doing a lot of hunting. So, now we see that this GIR forest is under the protected area network. So, what is the GIR protected area network? So, it is the GIR National Park, GIR Sanctuary, Paniya Sanctuary, Mithyala Sanctuary and adjoining forest. 
So, in the Gujarat, we have many different types of national parks. So, what are the parks? It is the Black Buck National Park. So, it is specific for the Black Bucks. And the Vansda National Park and the Marine National Park. So, in the Gith National Park, we have all the three national parks in Gujarat. So, thank you for watching. If you like this video, like, share, subscribe, comment. Thank you.